നമസ്കാരം റോസേഴ്സ് വ്ളോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റോറിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവഹിക്കുന്നത് ജോലിയെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച കുറേ ജീവനക്കാർ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു മഹത് ബിസിനസ് വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങൾ അന്നുണ്ടായ ഒരു പ്രണയത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അമ്പതുകളുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടം കാലിഫോർണിയായിൽ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ജോവാൻ കരോൾ ഷീബിൾ എന്നായിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടി ഒരു അമേരിക്കൻ കാത്തലിക് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടയാളാണ് ഗ്രാജുവേഷന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ബിരുദാനന്തര ബിരുദമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പി എച്ച് ഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജിൻഡാലി എന്ന വ്യക്തിയുമായ പ്രണയത്തിലാകുന്നു ഈ ജിൻഡാലി മാതാപിതാക്കൾ സിറിയൻ വംശജരാണ് മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടയാളാണ് അപ്പോൾ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ലോകതയുള്ള ഒക്കെയുള്ള ജിൻഡാലിയെ പ്രത്യേകം ഷീബിലിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ പ്രണയത്തിലായി അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് ഷീബിൾ ഗർഭിണിയാവുകയും ചെയ്തു ഷീബിൾ എന്നിട്ട് വിവരം മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജിൻഡാലിയെ വിവാഹം കഴിക്കണം ജിൻഡാലിക്കും താല്പര്യം അതേസമയം ഷീബിളിൻ്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ കാത്തലിക് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടയാളായിരുന്നു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിവാഹ ഒരു വിവാഹമായിട്ടുള്ള വിവാഹത്തിന് അദ്ദേഹം ശക്തമായ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ ഈ കടുത്ത എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വിവാഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു ഷീബിളിൻ്റെ തീരുമാനം വിവാഹം വേ ഈ വിവാഹം വേണ്ട എന്ന് ആ പെൺകുട്ടി തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ഈ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവിയെപ്പറ്റി ഷീബൾ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുഞ്ഞിനെ വളർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഷീബൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞ് അപ്പനില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിന് കുഞ്ഞിന് ഭാവിയിൽ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദത്തെടുക്കൽ കരാർ അതുണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിനെ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും ദത്തെടുപ്പിക്കുക പിന്നെ ഒരു രഹസ്യമായ ദത്തെടുക്കൽ കരാർ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു അപ്പനെയും അമ്മയും കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു അഭിഭാഷകനും ഭാര്യയും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർ ഷീബിളിനും താല്പര്യപ്പെട്ടു കാരണം നല്ല ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള കുടുംബത്തിലേക്ക് ഈ കുഞ്ഞു പോകുമല്ലോ പ്രസവത്തിന് ശേഷം സംഭവിച്ചത് പ്രസവിച്ചപ്പോൾ കുട്ടി ആൺകുട്ടിയായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന അഭിഭാഷകനും ഭാര്യയ്ക്കും പെൺകുട്ടിയെ മതി ആൺകുട്ടിയെ അവർക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ ആ ദത്തെടുക്കൽ കരാർ അസാധുവായി പോയി പിന്നീട് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവി എന്ത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ വളരെ അവിചാരിതമായിട്ട് ഒരു മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും വന്നു അത് പോൾ ജോബ്സും ക്ലാരയുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഷീബിള് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഷീബിളിന് താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല കാരണം അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയില്ല വളരെ ശരാശരി വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ കയ്യിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്താൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവി എന്താകും അതുകൊണ്ട് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പല പ്രാവശ്യത്തെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം കുഞ്ഞിനെ പോൾ ജോബ്സിനും ക്ലാരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നു അങ്ങനെ അവസാനം പോളും ക്ലാരയും കൂടെ ഒരുറപ്പ് കൊടുത്തു ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നോക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞിന് എന്തെല്ലാം ആ കുഞ്ഞിന് പഠിക്കണമോ അതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കും ആ ഉറപ്പ് കിട്ടിയപ്പോൾ അവസാനം കരാറിലേർപ്പെട്ടു ആ കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുത്തു ആ കുഞ്ഞ് പഠിച്ചു ഈ വിവരം ആ കുഞ്ഞ് തന്നെ വളർന്ന് വലുതായി മിടക്കനായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറഞ്ഞ കഥ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവർത്തിച്ചത് 
ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരായിരുന്നു സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെയും രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ആപ്പിൾ കമ്പനിയുടെ കോ ഫൗണ്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവന അമൂല്യമാണ് സാങ്കേതിക വിപ്ലവത്തിന് സത്യത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഇതാണ് പാസ്റ്റ് അല്ല പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളത് നാം എന്തു ചെയ്യുന്നു സംഭാവന നമ്മുടെ സംഭാവനയ്ക്കാണ് പ്രസക്തി പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയാണ് പക്ഷേ ഈ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിയും ഫ്യൂച്ചർ ഒരു മിസ്റ്ററിയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്കറിയില്ലല്ലോ പക്ഷെ പ്രസൻറ്റ് ഈ പ്രസൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗിഫ്റ്റ് അതൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദിസ് മൊമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്ന അർത്ഥവുമുണ്ട് പ്രസൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് സമ്മാനം എന്ന അർത്ഥവുമുണ്ട് പ്രസൻ്റ് ഈസ് എ പ്രസൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സമയം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമ്മാനമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമ്മാനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രസൻ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിമിഷത്തെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇതായിരുന്നു സ്റ്റീവ് ജോബ്സിൻ്റെ അഭിപ്രായവും അപ്പോൾ ഒരു ജോലി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജോലി തിരഞ്ഞെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്കത് ഒരിക്കലും ഒരു ജോലി ആവില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് ജോലി ജോലിക്ക് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് ജോലിയിൽ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ എംപ്ലോയർ ഒരു കാര്യം പറയും ആ കാര്യം തന്നെ എംപ്ലോയർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് അതൊരു ജോലിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയാറുണ്ട് അയ്യോ ഇതൊരു വലിയ ജോലിയായിപ്പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജോലിയുടെ അർത്ഥം ഇതൊരു വലിയ ഭാരമായിപ്പോയല്ലോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരമാവരുത് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരമാവാതിരിക്കാൻ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ചൂസ് എ ജോബ് ദറ്റ് യു ലാവ് ഇതാണ് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് പറഞ്ഞത് ചൂസ് എ ജോബ് ദറ്റ് യു ലാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജോലി തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാരമാവില്ല മറിച്ച് അതെന്നും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുകയും ചെയ്യും ജോലിയെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന കുറേ ജീവനക്കാർ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ആസ്വാദനമാകണം അപ്പോൾ ജീവിതം മുഴുവൻ നമുക്കൊരാഘോഷമായിരിക്കും അത്തരം ആഘോഷിക്കുന്ന ജീവനക്കാർ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാൻ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ജോലിക്കാരെ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ജോലിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജോലിയെ ആഘോഷമാക്കുന്ന ജീവിതത്തെ തന്നെ ആഘോഷമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാർ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാഭത്തിൻ്റെ കാരണമാകും അവർക്കൊരു വലിയ ആഘോഷമാകും അത് ബിസിനസ്സിനൊരു വലിയ നേട്ടമാകും ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഉന്ന ഉയർന്ന വളർച്ചയ്ക്കും അത് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യും സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ഈ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരു ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഏത് സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരും ഏത് ജോലിയും ആസ്വദിച്ച് സ്നേഹിച്ച് ചെയ്യണം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ജോലി ഭാരമല്ലാതാകും ആ ജോലി ഒരു ആസ്വാദനമാകും അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തി ജീവിതം വ്യക്തി ജീവിതത്തെ രണ്ടിന് രണ്ടായിട്ട് നാം കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഔദ്യോഗിക ജീവിതവും വ്യക്തി ജീവിതവും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാനും പാടില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനും താല്പര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ജീവിക്കുവാനും സാധിക്കണം ഈ അടുത്ത ഇടയിൽ പ്രശസ്ത കവിയും അഭിനേതാവുമൊക്കെയായ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടുമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിമുഖം പോലെ കാണാനിടയായി അതിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യവും അതിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത മറുപടിയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് സിനിമയുടെ കപട ലോകത്തു നിന്ന് 
ഈ കവിതയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൂടെ ചോദ്യകർത്താവ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം സിനിമയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കപട ലോകമല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ കപടത എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലോകത്തിലും ഉണ്ടാകാം ഏത് മേഖലയിലും ഉണ്ടാകാം കാപട്യം ഏത് മേഖലയിലുമുണ്ട് കപടതയില്ലാത്തവരും ഏത് മേഖലയിലുമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊതുവായി സാമാന്യവൽക്കരിച്ച് സിമിന സിനിമയുടെ കപട ലോകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു തിരിച്ചു വന്നുകൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും കാപട്യമുണ്ട് ഒരു മേഖലയിലും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കട്ടെ ഏതായാലും അതിന് ചുള്ളിക്കാട് പറഞ്ഞ മറുപടി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് സൗകര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതമാണ് ജീവിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ മറ്റുള്ള ഒരാളുടെ ജീവിതമല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് സ്റ്റീവ് ജോബ്സും പറഞ്ഞത് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് പറഞ്ഞു യുവർ ടൈം ഈസ് ലിമിറ്റഡ് സോ ഡോൺ വേസ്റ്റ് ഇറ്റ് ലിവിങ് സം വൺ എൽസ് ലൈഫ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരാൾ ചിന്തിക്കുന്ന ജീ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആസ്വാദ്യത നഷ്ടപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഡോഗ്മ ഈ ഡോഗ്മയിൽ ട്രാപ്ഡ് ആവരുത് ലിവിങ് വിത്ത് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾസ് തിങ്കിങ് ഇത് വ്യക്തി ജീവിതത്തെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ലിവിങ് വിത്ത് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾസ് തിങ്കിങ് മറ്റൊരാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ നാം ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജീവിതം നഷ്ടമാകുന്നു നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് ആസ്വാദ്യത കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് വീണ്ടും പറയുന്നു ഹാവ് ദ കറേജ് ടു ഫോളോ യുവർ ഹെർട്ട് ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂഷൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയുടെ സ്വരം അത് കേട്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക അപ്പോൾ ജീവിതത്തിന് ആസ്വാദ്യതയുണ്ടാകും ജീവിതത്തിന് താളമുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടേതാകും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്കൊരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുവാനും സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കര